la razón que llegó mi padre a Estados Unidos es porque existía la amnistía de los años 80. Entonces él llegó, eh, te digo, buscando oportunidades para nosotros, sabiendo que había una oportunidad en este país de convertirse en residente y por ende proveernos también a nosotros la residencia y después la ciudadanía, que ya llegó años después cuando me convertí en adulto a los 18 años, fue cuando ya mi mamá empezó ese proceso. En ese momento eh, yo no entendía en realidad, yo había acabado de salir de la preparatoria y ella, tú sabes, empezando el proceso y que vamos a, a las oficinas de inmigración y que necesitamos este documento y este documento. Y en ese momento yo no sabía en realidad por qué, sino que sabía que se tenía que hacer porque era, era adulta. ¿no? Eh, ahora, hoy en día, como ya mujer también que, que espera tener familia algún día, que quieres lo mismo para tus hijos en el futuro, pues entiendo la importancia de, de en ese entonces, ¿por qué convertirme en ciudadana? Porque tienes que tener esa voz y ese voto, y eso también es lo que te va a abrir puertas, no solo a mí, a mis hijos en el futuro, sino también a, a las futuras generaciones. Eh, he tenido muchísimos familiares que han estado eh, en este proceso y por fortuna han tenido un buen resultado. Entonces me ha tocado vivir de primera mano cómo lo tienen que hacer. En ocasiones puede sonar un poco complicado, pero hay que recordar que hay muchísima ayuda. Hay distintos grupos que los pueden eh, ayudar, los pueden apoyar y que sepa la gente de que no están solos. Si lo pueden hacer, de verdad comiencen el proceso. El primer paso es simplemente decidirse y ya lo demás ya vendrá. Los beneficios son numerosos, eh, puede ser desde los beneficios de ayuda pública, algo muy importante el votar sobre todo en esos tiempos y me parece que las personas que lo tomen muy en serio pueden hacer escuchar a voz, no solamente de ellos, pero repito, de toda una comunidad, hay que votar por los que no pueden hacerlo. Me quise ser ciudadana en los Estados Unidos una vez obtuve mi tarjeta de residencia porque ya era un paso menos. Entonces ya una vez cumplí el tiempo requerido para poder calificar a ser ciudadano, ahí mismo recuerdo que mi madre me dijo, Jessica, ya es hora, vamos a someter la aplicación. Y desde ese momento eh, fue algo, una experiencia que, mm, a pesar de que también me siento venezolana, al convertirme americana, fue un día muy lindo para mí porque era como que ya realicé lo que tanto quería desde un principio. Siempre decía, no, soy venezolana, pero no tengo estos, estos derechos. Entonces, el poder votar y, y el poder contar con todos los beneficios, asistencia médica, eh, becas universitarias. Entonces, creo que para mí eso fue lo que más me llenó y eso lo que más me llena al poder ser ciudadana de Estados Unidos. Si tienes la oportunidad de hacerte ciudadano, no la desperdicies, hay muchos recursos allá afuera, organizaciones que te pueden ayudar gratuitamente, te pueden guiar eh, cuál es el proceso, hazlo, no lo pienses, especialmente en esos momentos que estamos viendo cómo esas leyes están cambiando constantemente, el hacerte ciudadano te va a ayudar a ejercer tu voto, a hacerte contar que es lo más importante, especialmente en esos momentos los latinos necesitamos hacer escuchar nuestra voz. Si sí, muchas personas este, piensan que al hacerse ciudadanos de este país van a perder ciudadanía, por ejemplo, mexicana. Y no es cierto. Puedes seguir siendo mexicano, contar con la doble ciudadanía, pero al mismo tiempo ser ciudadano americano, que es un gran beneficio, especialmente si estás viviendo en este país.